redução de 12,54%, Sergipe se destacou entre os estados do Nordeste com menor número de homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de mortes e latrocínio, se comparado ao mesmo período do ano passado. O secretário de Segurança Pública do Estado ressalta que, apesar dos números divulgados, ainda há muito a se fazer. Os índices ainda estão altos, entendeu? A gente trabalha com índices altos ainda ao Estado e nós garantimos uma coisa, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, não está conformado ainda com esses índices. Nós vamos reduzir ainda mais, apesar de ser o primeiro o Estado do Nordeste em redução de homicídios, o sexto no Brasil continua reduzindo, a gente ainda trabalha com esses índices altos, mas eu acredito que até dezembro nós vamos tra trabalhar com média de 20% de redução no Estado. E a tendência é diminuir mais ainda com os investimentos que foram feitos pelo governo do Estado. Além do bom desempenho de Sergipe, a Paraíba teve redução de 9,63%, seguido do Piauí com 4,56% e a Bahia com 2,41%. De acordo com a SSP, a diminuição dos números em Sergipe se deu por conta dos investimentos do Estado em segurança pública. Para o investimento humano, então em capacitação e nomeação de servidores, com mais, com mais servidores sendo nomeados, porque nós temos aí a perspectiva do governo nomear todos os agentes e escrivães que passaram, que estão como excedentes no concurso, porque o governo é sensível a, a isso e sabe da necessidade que nós temos enquanto polícia civil na investigação e elucidação desses crimes. Com o chamamento dos, da nova perícia, dos novos peritos e com também o chamamento de novos servidores policiais civis para o departamento de homicídio, tanto de Aracaju como das regionais do interior, nós esperamos que esse trabalho de elucidação dos crimes de homicídio ele seja mais eficaz. Desde fevereiro, a Força Nacional atua em Sergipe e trabalha em conjunto com a SSP, contribuindo para a segurança da população. A integração das polícias civil e militar também compõe o bom desempenho do Estado. É, é fruto justamente dessa união de esforços, dessa política de Estado, desse apoio do governo e do apoio de todas as Forças Unidas. Polícia Militar, Polícia Civil... Corpo de Bombeiro, Força Nacional, Perícia, cada um atuando na sua área, mas comprometido com o resultado final. Ainda de acordo com o secretário de Segurança Pública, apesar dos investimentos na área, é preciso mais sensibilidade dos órgãos federais. Sim, sim, o governo federal ele tem por obrigação né, combater o tráfico de droga, combater o tráfico de arma. Então, eles têm que tomar conta das fronteiras do país para que não deixar e criar um fundo, um fundo para a segurança pública. Não existe. Existe fundo para a educação, existe fundo para a saúde, existe o fundo para os partidos políticos, só não existe fundo para, 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 para combater o, o tráfico de droga, o tráfico de arma e ajudar todos os estados a combater a violência.